Hey Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle courte série de vidéos dédiées à Micro K8S. Donc on avait fait précédemment, on a déjà fait K3S, on a fait K3D, on a fait K9S qui est complètement autre chose, on a fait K0S également avec une, une série de vidéos qui est en cours de diffusion. Et là, cette fois-ci, on s'intéresse à Micro K8S. Donc cette fois-ci, c'est la société derrière, c'est Canonical, donc tout ce qui est derrière Ubuntu. Il euh, y a un site, donc micro k 8 euh, io où on retrouve voilà, beaucoup d'informations, euh, comme pas mal de ces outils-là, hein, finalement c'est de l'information qui est, qui est épurée, qui est facile à assimiler, ça, on peut aller très très vite dessus, c'est l'intérêt de ce genre d'outils, hein, sinon ça sert à rien d'en de, faire un, je pense. Euh, et donc du coup on retrouve pas mal de choses, donc il y a une possibilité de l'installer donc sur Linux, Windows, Mac OS, donc vous voyez, euh, en plus d'avoir un cluster qui est très rapide, on l'a sur différents supports possibles. Euh, et derrière, bah, pour des devs, je pense que c'est vraiment un outil qui est aussi assez sympa. Il est donc lightweight, bien sûr, façon K0S ou façon K3S. On trouve derrière la possibilité euh, d'avoir des, des extensions, euh, des, des plugins, euh, qu'on va qu quoi, sur des stacks, des choses qui sont assez courantes. Euh, il y a la possibilité d'avoir du support pour euh, en enterprise, tout simplement, mais euh, il n'y a pas de, 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 de licence euh, spécifiquement. Euh, derrière, qu'est-ce qu'on retrouve Donc la possibilité de l'avoir sur du Pi, la possibilité aussi de l'utiliser avec du GPU, notamment par exemple si vous faites du CUDA ou ce genre de choses. Euh, voilà, vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est assez sympa, c'est un petit peu différent de K0S, ça dépend ce qu'on souhaite faire. Il y, a des petites, quoi, il y a des petites différences finalement qui sont assez sympas à avoir. Donc ça permet de faire des choix éventuellement. Euh, donc il y a de l'achat possible, comme K0S hein, finalement. Euh, le, le, c'est un petit peu différent sur le principe de achat, même si on a toujours un système de token, mais on va dire la notion de contrôleur et de worker se gère un petit peu différemment. On va également, euh, on va retrouver, donc on n'a pas aussi ce, ce système qui est euh, le K0S CTL qui permet de passer par un fichier de configuration éventuellement pour créer une sorte d'automatisation, il faut le, faut le penser un petit peu différemment. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cette option là, c'est deux choix différents, ça reste simple dans, dans des deux manières, hein, de toute façon, et K0S propose les deux cas de figure, mais là c'est vraiment quelque chose qui est aussi assez sympa. On a donc accès à des, des tutos. Donc déjà euh, qui sont qui sont à disposition. On a la possibilité donc de l'intégrer dans des dans des pipelines euh, GitLab CI. Donc ça c'est assez cool également de, de disposer d'un cluster avec de faibles ressources pour pouvoir l'intégrer avec. Une documentation aussi également. Euh, vous avez le, le dépôt GitHub également en lien ici. Donc vous retrouvez la documentation ici. Vous pouvez faire de l'ARM avec donc, comme K0S. Vous pouvez également le coupler, et ça c'est fort logique, avec Canonical, donc du coup avec LXD, donc LXC, LXD. Euh, ça, ça peut être sympa également, euh, peut-être à explorer pour euh, de la, faire de la virtualisation euh, de VM dans du cube. Ça existe déjà via CubeVirt, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez qu'il y a du NVIDIA. Euh, également, donc les, euh, les add-ons, alors là il y en a quelques-uns, mais ce ne sont pas tous. Euh, il y a, la liste est plus exhaustive que ça je crois que si on clique ici voilà on va retrouver une liste donc ça tourne autour de l'api serveur contrôleur manager kubelet etc et également du coup on va se retrouver avec ambassador le dashboard le dns et beaucoup d'autres choses du linker d également donc on se fera peut-être quelques petites démos avec également du metal lb comme on l'a déjà vu précédemment après ça reste du cube donc de toute façon on peut plugger plein de choses dessus mais là l'avantage c'est que grâce à une ligne de commande on peut l'activer euh, donc c'est je trouve ça assez sympa également sur le principe c'est un petit peu différent on va pouvoir utiliser euh, des images locales ou non ça c'est aussi euh, quelque chose qui est sympa ça, ça se croise quand même pas mal mais comme je vous dis il y a des petites différences qui peuvent faire qu'on peut pencher pour l'un ou pour l'autre suivant euh, le cas d'utilisation ou un petit peu on va dire c'est aussi une question d'affinité tout ça donc on va se faire une petite install euh, rapide euh, hop, voilà je vais me remettre là donc moi j'ai une vm ici et dans cette VM, alors quel OS on a On a hop, une Debian 11 Bullseye. Euh, vous voyez que c'est assez étonnant, d'habitude j'utilise euh, 
j'utilise euh, une Ubuntu serveur euh, plutôt comme VM et là bah, finalement alors qu'on devrait plutôt utiliser Ubuntu bah, je pars sur Debian alors pourquoi parce que derrière l'installation sur Linux euh, qui est proposée j'en ai pas trop trouvé d'autres elle se fait uniquement via SnapD donc je ne suis pas un grand fan de Snap pour le coup et donc du coup on va l'installer hop c'est parti donc c'est un gestionnaire de paquets, hein. ça reste quand même euh, pas quelque chose non plus euh, désagréable. En plus j'utilise Ubuntu euh, en tant que laptop, mais je l'utilise, euh, on va dire, pas euh, directement pour l'installation de paquets, j'évite au maximum. Voilà, c'est une question peut-être aussi de réflexe, un peu trop classique. Euh, donc là on va passer par un Snap Install Micro K8S. Donc j'ai installé Snap, maintenant je vais pouvoir installer Micro K8S et bien sûr c'est euh, disponible sur les dépôts. Euh, on l'installe de manière donc en, en classique, tiré tiré classique. Donc c'est parti. Donc là il va faire les prérequis, etc. Ça va prendre quelques secondes. Et derrière, un peu à la méthode de, de Docker finalement, on va pouvoir autoriser notre user, euh, donc là c'est Vagrant en l'occurrence, à intégrer le groupe micro k qui va lui permettre euh, d'utiliser la ligne de commande micro, euh, micro k -8S. Donc ça c'est aussi quelque chose d'utile. Alors ça va arriver, hop, voilà. Donc vous allez voir que finalement on a une installation en quelques, en quelques minutes. C'est quand même assez rapide. Voilà, donc là c'est en train de démarrer. On pourrait imaginer se créer vraiment une image spécifiquement avec juste ça et, et la lancer juste pour le, pour le coup. Et le voilà. Donc là du coup, on va rajouter notre user. À, euh, au groupe et derrière alors nous on va, on va éviter le sudo donc du coup je vais me reconnecter comme ça voilà Hop. et maintenant on a la ligne de commande du coup micro k qui va exister donc micro k voilà donc on a on a pas mal de commandes possibles avec hein, vous voyez on en examinera un petit peu quelques unes euh, derrière donc micro k on va pouvoir checker le statut de notre, de notre cluster, donc on va pouvoir passer un status et wait ready, c'est-à-dire on va attendre que euh, bah il, soit, il soit up. Alors là, au début, du coup, il est déjà en running, le temps qu'on arrive, vous voyez que ça va assez vite. Donc il est running et on va pouvoir désormais, donc du coup, utiliser un peu comme, euh, comme K, K, K8S, en fait, euh, K0S, pardon, on va pouvoir utiliser donc micro k comme wrapper au-dessus de kubectl pour faire un kubectl get node et là ça y est on a déjà notre micro k qui est up en tant que master et qui est ready donc ça c'est cool si je fais un kubectl get pods voilà on va se retrouver donc du coup on n'a rien dans notre namespace par défaut si on veut activer une un, un add-on c'est un plugin par exemple simplement le métrique serveur on va l'activer de cette manière ci là vous voyez que derrière il va activer il va il va mettre en place les ressources nécessaires donc que ce soit côté airbag que ce soit côté deployment et donc on va pouvoir refaire un micro k get euh, get pods mais je pense voilà qui doit être dans n dans cube euh, système voilà comme ceci et donc là on va retrouver alors vous voyez que derrière là c'est du calico par défaut donc c'est un petit peu différent dans les choix, même si on peut activer Calico avec K0S. Et on a Metric Server, donc du coup, qui est en train de s'activer euh, gentiment. On va, faire, euh, on va pouvoir faire un cube, euh, quoi, micro K8S cube CTL run tiret tiret image euh, de Nginx, par exemple, Nginx. Et on va l'appeler my Nginx, par exemple. Voilà, donc là, on va faire un get pods directement ici et donc on a donc un statut en pending euh, alors oui on va regarder pourquoi mais fort logiquement hop, on va se remettre avec mon, notre my engine hop on va dézoomer un petit peu donc là il nous indique que, alors on est toujours en pending de toute façon ça va mettre 
Voilà, donc là il est en running, ça y est, c'est passé. Le temps de télécharger l'image. Et, euh, et derrière, bah, je voulais vous montrer une petite autre chose, mais je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Donc on a fait le top node. Euh, donc du coup, oui, on peut faire un micro KVTS kubectl euh, top node, puisqu'on a activé, donc j'aurais dû vous le faire avant, mais le metric server. Donc du coup, on a accès au metric également. Et une des manières euh, de, de simplifier la vie, c'est de créer un alias et on va pouvoir créer un alias par exemple cube ctl et quand on ne fait vraiment que du cube ctl dédié uniquement à micro k vitesse bah on peut faire un micro euh, micro k vitesse cube ctl comme alias on va remplacer notre cube ctl ou éventuellement le k comme ceci donc si on fait un k get node désormais voilà, comme si de rien n'était, on passe par le wrapper micro k vitesse et, euh, et tout se passe bien. Donc je peux faire un key top node également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu en matière de découverte. On a pu voir que c'était quand même extrêmement simple. Donc on se créera un petit cluster, on verra pour ajouter quelques add-ons. Euh, et puis il y a certainement d'autres choses intéressantes à, à regarder, des éléments peut-être de configuration. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.